மின்னல் செய்திகளுக்கு உங்களை வரவேற்பது நான் ஹசீப் முதலில் முக்கிய செய்திகள் கொரோனா வாழ்த்தி குச்சி தயாரிப்பு உள்ளிட்ட தொழில்கள் முடங்கும் அபாயம் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் என தொழிலாளர்கள் வேதனை கொரோனா பாதிப்பிற்கான தடுப்பு மருந்துகள் தயாரிக்கும் பணியில் உலக நாடுகள் மருந்திற்கான மூலக்கூறை கண்டுபிடித்து விட்டதாக ஹாலந்து பல்கலைக்கழகங்கள் அறிவிப்பு கொரோனாவால் இத்தாலியில் ஒரே நாளில் நானூற்று எழுபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழப்பு அவசர கால தொகுப்பு நிதி திட்டத்திற்கு ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாயை ஒதுக்க அமெரிக்க நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல் சத்தீஸ்கரில் மின் இணைப்பே இல்லாத வீடுகளுக்கு கட்டணம் கட்டும்படி நோட்டீஸ் மின்வாரி அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை அடுத்த வாரத்தில் யுகாதி பண்டிகையை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் ஒசூர் வாரச்சந்தை ஆள் நடமாட்டமே இல்லாமல் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது கன்னட மொழி பேசும் மக்கள் அதிகம் வசிக்கும் ஒசூரில் யுகாதி பண்டிகைக்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே விற்பனை களை கட்ட தொடங்கிவிடும் தற்போது கொரோனா அச்சத்தால் பிரபல எம்ஜிஆர் வாரசந்தை களை இழந்து காணப்படுகிறது கொரோனா பீதியால் கர்நாடகா ஆந்திரா எல்லையோர மக்கள் சந்தைக்கு ஒருவரை முற்றில் நிறுத்தி விட்டதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் யுகாதிக்காக அதிக முதலீடு செய்திருப்பதால் வியாபாரிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் எம்ஜிஆர் சந்தையில் வாரந்தோறும் நடைபெறும் வியாபாரம் கூட இல்லாமல் சந்தையே காலியாக உள்ளது கடந்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு நடப்பாண்டில் தான் மிக குறைந்த அளவு வியாபாரம் நடத்துள்ளதாக வியாபாரிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் வைரஸ் பீவர் மாதிரி ஏதேதோ புரளி கிளப்பிட்டதுனால ஜனங்க சந்தைக்கு வரத்துக்கே பயப்படுறாங்க நெதர்லாந்தில் கொரோனா வைரஸ் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மயங்கி விழுந்தார் நெதர்லாந்தில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் சூழலில் நாடாளுமன்றத்தில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் புரூனோ புரூன்ஸ் உரையாற்றினார் அப்போது அவர் திடீரென சரிந்து விழுந்தார் இதனால் நாடாளுமன்றத்தில் பதற்றம் தொற்றிக் கொண்டது பின்னர் அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தோர் தண்ணீர் குடித்து அவரை ஆசுவாசப்படுத்தினர் உடல் சோர்வு காரணமாகவே மயங்கி விழுந்ததாக பின்னர் அவர் டுவிட்டரில் விளக்கம் அளித்துள்ளார் கொரோனா பாதிப்பிற்கான தடுப்பு மருந்துகளை தயாரிக்கும் பணி உலகின் பல பகுதிகளிலும் தீவிரமடைந்துள்ளது ஹாலந்தின் ரோட்டர்டேம் மற்றும் யூட்ரெச் பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள் கொரோனாவின் பாதிப்பை குறைக்கும் புதிய மருந்தை கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியை மேற்கொண்டனர் அதில் ஃபார்ட்டி செவன் டி லெவன் என்ற புதிய மூலக்கூறு கண்டுபிடித்து விட்டதாக அவர்கள் அறிவித்துள்ளனர் இதனை அடிப்படையாக வைத்து விரைவில் கொரோனாவுக்கு மருந்து கிடைத்துவிடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜெர்மனியை சேர்ந்த கியூர்வேக் என்ற நிறுவனம் கொரோனா தடுப்பு மருந்து ஜூன் மாதம் நடைமுறைக்கு வரும் என தெரிவித்திருந்தது அமெரிக்காவில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள தடுப்பு மருந்து நாற்பத்தி ஐந்து பேருக்கு அளித்து சோதனை தொடங்கப்பட்டுள்ளது சீனாவிலும் கொரோனாவுக்கு தடுப்பு மருந்து சோதிக்கப்பட்டு வருகிறது உலக அளவில் கொரோனா வைரஸால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்தை நெருங்குகிறது இத்தாலியில் ஒரே நாளில் நானூற்று எழுபத்தி ஐந்து பேர் கொரோனாவுக்கு உயிரிழந்த நிலையில் அங்கு இருந்தவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்தை நெருங்கி வருகிறது இதனிடையே அமெரிக்காவில் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு உதவும் வகையில் ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான அவசர கால நிதி தொகுப்பு திட்டத்திற்கு அந்நாட்டு நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது சீனாவில் கொரோனா காலத்தில் உயிரை பணையம் வைத்து பணிபுரிந்த மருத்துவ ஊழியர்களுக்கு சீனர்கள் பல விதங்களில் மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர் சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் கட்டுக்குள் வந்ததை அடுத்து ஊஹானில் பணிபுரிந்த நாற்பத்தி ஒரு மருத்துவ குழுவினர் ஊறு திரும்பினர் அவர்கள் புறப்படும் போது தங்கள் வீடுகளின் பால்கனியில் இருந்து பலர் கையசைத்தும் சாலைகளில் நின்ற போலீசார் சல்யூட் வைத்தும் மரியாதை செலுத்தினர் ஜினானுக்கு மருத்துவ ஊழியர்கள் வந்தபோது அவர்கள் வந்த விமானத்திற்கு தண்ணீர் பீச்சி அடித்து வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது இந்தோனேஷியாவில் குரங்கு ஒன்று மனிதர்களைப் போலவே கைகளை கழுவியது 
கொரோனா வைரசால் உலகம் முழுக்க கைகளை கழுவி சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் இந்தோனேஷியாவின் போர்னியா தீவில் உள்ள குரங்கு ஒன்று வனவிலங்கு பூங்கா ஊழியர்களின் அருகில் அமர்ந்து கைகளை கழுவி சுத்தப்படுத்தியது வீடியோவில் பதிவாகியுள்ளது கொரோனா வைரஸ் கோழியிலிருந்து பரவாது என்பதை விளக்க பஞ்சாபில் கோழி உணவுகள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டன கொரோனா வைரஸ் பரவும் அபாயம் உள்ளதாக நாடு முழுக்க கோழிக்கறி விற்பனை கடும் வீழ்ச்சியை சந்தித்து வருகிறது இந்நிலையில் வதந்தியை நம்ப வேண்டாம் என்பதை விளக்கும் வகையில் லுதியானாவில் இலவசமாக கோழி உணவுகள் வழங்கப்பட்டன இதனை ஏராளமானோர் வரிசையில் நின்று ஆர்வத்துடன் வாங்கி சாப்பிட்டனர் வெளிமாநிலங்களில் இருந்து மரத்தடிகள் கொண்டு வர தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதால் கோவில்பட்டியில் தீக்குச்சி தயாரிக்கும் தொழில் முடங்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி உட்பட தமிழகம் முழுவதும் தீக்குச்சி தயாரிக்கும் தொழிலில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட தொழிற்சாலைகள் ஈடுபட்டுள்ளன இதற்கு தேவையான மரத்தடிகள் வெளிநாடுகளில் இருந்தும் அண்டை மாநிலங்களில் இருந்தும் கொண்டு வரப்படுகின்றன ஆனால் தடிகள் எடுத்து வர தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் இந்த தொழிலை நம்பியுள்ள ஐந்து லட்சம் தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும் சூழல் உள்ளது அங்கிருந்து மரம் கொண்டு வர்றது ரொம்ப சிரமம் கவர்மெண்ட்ல இருந்தும் நம்மளுக்கு அனுமதி கொடுப்பது இல்லை நாமக்கலில் முட்டை தொழிலை தொடர்ந்து லாரி பாடி கட்டும் தொழிலும் முடங்கும் அபாயத்தில் உள்ளது ராசிபுரம் திருச்செங்கோடு பரமத்தி வேலூர் பள்ளிப்பாளையம் குமாரப்பாளையம் ஆகிய பகுதிகளில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சிறு மற்றும் பெரிய லாரி பாடி கட்டும் தொழிற்சாலைகள் இயங்கி வருகின்றன கொரோனா அச்சம் காரணமாக வெளி மாவட்டங்கள் மற்றும் வெளி மாநில ஆர்டர்கள் கிடைக்காமல் லாரி பாடி கட்டும் தொழில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது வெளி மாநிலத்தில் வர்கள் யாரும் இப்போது அதிகம் வருவதில்லை இந்த தொழில் ரொம்ப நசுக்கப்பட்டிருக்கிறது அமெரிக்காவில் கொரோனா வைரஸ் பீதியால் மூடப்பட்ட மீன்கள் அருங்காட்சியகத்தில் இரண்டு பெண் குயின்கள் உய்யாரமாக உலா வந்தனர் ஷிகாகோவில் இயங்கி வந்த ஷெட் என்ற அருங்காட்சியகம் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு காரணமாக மூடப்பட்டது பார்வையாளர்களே இல்லாத மீன்கள் அருங்காட்சியகத்தை எட்வர்ட் மற்றும் ஆனி என்ற இரண்டு பெண் குயின்கள் சுற்றி பார்த்தன பெண் குயின்களுக்கு புதுவித அனுபவத்தை அழிக்க நினைத்து மக்கள் பார்வையிடும் இடங்களுக்கு அனுப்பியதாக அருங்காட்சியக நிர்வாகம் கொரோனா வைரஸ் விளையாட்டுப் போட்டிகளை பாதித்தாலும் விளையாட்டு வீரர்களின் உற்சாகத்தை தகர்க்க முடியவில்லை கொரோனா வைரசால் உலகின் முன்னணி கால்பந்து வீரர்கள் வீடுக்குள்ளேயே முடங்கி கிடந்தாலும் புது புது சவால்களை இணையத்தில் பரப்பி வருகின்றனர் மேண்ட்ரியல் அணியின் பயிற்சியாளர் தேரி ஹென்றி மற்றும் அணி வீரர்கள் டாய்லெட் ரோல் காகிதங்களை உதைக்கும் சவாலை மேற்கொண்டனர் மைதானத்தில் விளையாட முடியாவிட்டாலும் உற்சாகத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ள வீரர்கள் புது புது உத்திகளை கையாண்டு வருகின்றனர் கோவையில் ஆட்டோ ஓட்டுநர் ஒருவர் தனது ஆட்டோவில் பயணிக்கும் பயணிகளுக்கு இலவசமாக முகக்கவசம் வழங்கி வருகின்றார் ரேஸ்கோஸ் பகுதியில் ஆட்டோ ஓட்டி வரும் ஆட்டோ ஓட்டுநர் ராகவேந்திரா தனது ஆட்டோவில் பயணிக்கும் பயணிகளுக்கு இலவசமாக முகக்கவசம் வழங்கி வருகின்றார் பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் மக்களின் பாதுகாப்பிற்காகவும் அரசு ரேஷன் கடைகள் மூலமாக கிருமி நாசினி மற்றும் முகக்கவசங்களை இலவசமாக வழங்க வேண்டும் என்றும் ராகவேந்திரா கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் விலங்குகளை பாதுகாக்கும் பணியாளர்கள் மட்டும் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்
வண்டலூர் அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் வரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் உயிரியல் பூங்கா வெறிச்சோடி காணப்படும் நிலையில் விலங்குகளை பராமரிக்கும் பணியாளர்கள் மட்டும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் தேவை அதிகரித்துள்ளதால் சிறை கைதிகள் மாஸ்க் தயாரிக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் அலிகரில் மாஸ்கின் தேவை அதிகரித்துள்ளது இதனால் சிறைச்சாலையில் உள்ள கைதிகள் மாஸ்க் தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் மத்திய பிரதேச மாநிலத்திலும் சிறை கைதிகள் மாஸ்க் தயாரிக்கின்றனர் ஐம்பதாயிரத்திற்கும் அதிகமான மாஸ்க் தேவை என ஆர்டர் குவிவதால் பணி முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றது கொரோனா வைரஸ் குறித்து சிறுமி எழுதி வெளியிட்டுள்ள வீடியோ அதிகம் பேரால் ரசிக்கப்படுகிறது அருணிமா ராய் என்ற சிறுமி கொரோனா வைரஸ் பற்றி இயற்றியுள்ள விழிப்புணர்வு பாடலில் கைகளை கழுவி சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டால் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்றும் மழலை மொழி மாறாமல் அழகாக விளக்குகிறார் முக பாவனைகளில் கொரோனாவை பற்றி அவர் செய்து காட்டும் நடிப்பு திறமை பலரையும் விரும்ப வைக்கிறது கொரோனா குறித்த வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என்பதை வலியுறுத்தி மகளிசை பாடகர் மகிழினி மணிமாறன் பாடல் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் கொரோனாவிலிருந்து மக்கள் தங்களை தற்காத்துக் கொள்வது குறித்து புத்தர் கழை குழுவைச் சேர்ந்த மணிமாறன் எழுதிய பாடலை அவரது மனைவியும் மக்கள் இசை கலைஞருமான மகிழினி மணிமாறன் பாடியுள்ளார் வதந்திகளை நம்பக்கூடாது என்பதை வலியுறுத்தியும் கொரோனாவை விரட்ட செய்ய வேண்டியவை குறித்தும் தாளம் போட வைக்கும் இந்த பாடல் கவனத்தை பெற்றுள்ளது மேற்குவங்கத்தில் கொரோனாவுக்கு மருந்து என கூறி கோமியத்தை விற்பனை செய்த நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் மேற்குவங்க மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பால் வியாபாரியான மபூத் அலி சாலை ஓரத்தில் கடை வைத்து மாட்டு கோமியத்தையும் சாணத்தையும் விற்பனை செய்து வந்துள்ளார் கோமியத்தை குடித்தால் கொரோனா பரவாது என்ற விளம்பரத்துடன் வியாபாரம் செய்து வந்த மபூத் அலி ஒரு லிட்டர் கோமியத்தை ஐநூறு ரூபாய்க்கும் மாட்டு சாணத்தை கிலோ ஐநூறு ரூபாய்க்கும் விற்றுள்ளார் இந்த நிலையில் மபூத் அலியை ஏமாற்றுதல் மற்றும் மத உணர்வுகளை காயப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் கடந்த பதினான்காம் தேதி டெல்லியில் இந்து மகா சார்பில் இந்து மகா சபா சார்பில் நடத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சியை பார்த்த பின்பே கோமியத்தை விற்கும் யோசனை வந்ததாக மபூத் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் சுவாமி சிலைகளுக்கும் ராஜஸ்தானில் முகக்கவசம் அணிவிக்கப்பட்டது உதய்பூரில் உள்ள கோவில்களில் கொரோனா வைரஸ் பரவக்கூடாது என்பதற்காக பக்தர்கள் அனுமன் நந்தி சிலைகளுக்கும் பிரத்யேக மாஸ்க் தயாரித்தனர் பக்தர்கள் முகக்கவசம் அணியாமல் கடவுள் சிலைக்கு மட்டும் மாஸ்க் அணிவித்து வணங்கியது விசித்திரமாக காணப்பட்டது கொரோனா வைரஸ் இந்தியாவில் பரவியது முதல் வட மாநிலங்களில் பல்வேறு இடங்களிலும் சிலைகளுக்கு மாஸ்க் அணிவிப்பது அதிகரித்துள்ளது கொரோனா முன்னெச்சரிக்கையாக பொதுமக்கள் அதிகம் கூட வேண்டாம் என அறிவுறுத்தலையும் மீறி காரைக்குடியில் பல்லாயிரம் பேர் பங்கேற்ற திருவிழா நடைபெற்றது காரைக்குடி மீனாட்சிபுரத்தில் உள்ள முத்துமாரியம்மன் கோவிலில் நடந்த பங்குனி திருவிழாவில் ஏராளமானோர் பால் குடம் எடுத்தும் தீச்சட்டி ஏந்தியும் தீ மிதித்தும் தங்களது நேர்த்திக் கடனை செலுத்தினர் திருவிழாவில் வந்த இளைஞர்கள் சிலர் மேலதாளங்களுடன் கொரோனா கொரோனா என்ற முழக்கங்களை எடுப்பியபடி சென்றனர் ராஜஸ்தானில் நடைபெற்ற தசமாதா பூஜை என்ற வழிபாட்டில் கொரோனா அச்சத்தை மீறி ஏராளமான பெண்கள் ஈடுபட்டனர் 
ராஜஸ்தான் மாநிலம் பிரதாப்கர் என்ற இடத்தில் தசமாதா பூஜை நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான பெண்கள் கலந்து கொண்டனர் அரச மரத்தை வணங்கும் பக்தர்கள் பத்து நாட்கள் விரதம் இருந்ததை முடித்துக் கொண்டனர் குடும்பத்தில் வளம் உடல்நலம் மகிழ்ச்சி ஏற்படுத்த இந்த வழிபாடு வடமாநிலங்களில் பரவலாக நடத்தப்படுகிறது அறுபத்தி ஆறு கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த கோழியின் படிமம் உலகின் நீண்ட கால விடை தெரியாத கேள்விக்கு விடையளித்துள்ளது கோழியிலிருந்து முட்டை வந்ததா இல்லை முட்டையிலிருந்து கோழி வந்ததா என்ற கேள்வி உலகம் முழுக்க பல காலமாக கேட்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் கடந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டில் பெல்ஜியத்தில் கிடைத்த படிமத்தின் ஆய்வு முடிவுகள் வெளியாகி உள்ளன அதில் கிடைத்த கோடியின் தலைப்பகுதி கோழிகள் அறுபத்தி ஆறு கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வாழ்ந்திருப்பதை உறுதி செய்துள்ளன இந்த படிமத்திற்கு ஒன்றர் சிக்கன் என்று பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது நெருப்பையே தூரிகையாக மாற்றி வெளிநாட்டு கலைஞர் ஒருவர் சுவர் ஓவியம் வரைந்து அசத்தி வருகிறார் பாற்று எரியும் தீப்பந்தத்தை கொண்டு இளைஞர் ஒருவர் சுவற்றில் பரபரப்பாக ஓவியம் வரைகிறார் இறுதியில் மாடு ஒன்று காலை உயர்த்தி நிற்கும் அழகான ஓவியமாக அதனை முடித்து காண்போரை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துகிறார் அந்த கலைஞர் குஜராத்தில் பல்தாரி யாத்ரா என்ற நிகழ்ச்சியில் ஏராளமானோர் உற்சாகத்துடன் கலந்து கொண்டனர் போர்பந்தரில் நடந்த யாத்ரா நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான மல்தாரி இன மக்கள் குவிந்து சிறப்பு பூஜைகளை செய்தனர் கொரோனா வைரஸை போக்க அவர்கள் வழிபாடு நடத்தினர் ஒரே இடத்தில் ஏராளமானோர் கூடியதால் அங்கு பாதுகாப்பும் அதிகரிக்கப்பட்டது கால்நடைகளை மேய்ப்பதை தொழிலாக கொண்ட இவர்கள் பாரம்பரிய தொப்பிகளை அணிந்து வந்திருந்தனர் அமெரிக்காவில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தால் ஏராளமான கட்டடங்கள் சேதமடைந்தன இந்தோனேஷியாவில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவில் ஆறு புள்ளி மூன்றாக பதிவானது சில நிமிடங்களிலேயே அமெரிக்காவின் உட்டா பகுதியிலும் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது இதில் கட்டடங்கள் குழுங்கின மின்சாரம் விமான சேவைகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டன சால்ட் லேக் என்ற இடத்தில் தேவாலயங்கள் சேதமடைந்தன சத்தீஸ்கரில் விளைநிலத்தில் காட்டு யானைகள் பெருங்கூட்டமாக நுழைந்து பயிர்களை சேதப்படுத்தின கோர்பா அருகே காட்டு யானைகள் சிறிதும் பெரிதுமாக விளைநிலங்களில் அடிக்கடி புகுந்து பயிர்களை உண்டு வருகின்றன இதனை சமாளிக்க முடியாமல் விவசாயிகள் தவித்து வருகின்றனர் வனப்பகுதியில் போதுமான தண்ணீர் இல்லாததால் யானைகள் விளைநிலங்களை தேடி வருவதாக வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் அஸ்ஸாமில் ஏற்பட்ட திடீர் தீ விபத்தில் பத்திற்கும் மேற்பட்ட குடிசைகள் எரிந்து சாம்பலாகின கரீம்கஞ்ச் மாவட்டத்தில் நேற்றிரவு திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்டது இதில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த மக்கள் வீடுகளை விட்டு அலறியடித்து ஓடினர் தீயணைப்பு வீரர்கள் வருவதற்குள் குடிசைகள் முற்றிலும் சாம்பலாகின இதனால் தீயணைப்பு வீரர்களை பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டனர் இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது தீ விபத்திற்கான காரணம் உடனடியாக தெரியவில்லை சீனாவில் பதினேழு வயதான பாண்டா கரடி இரண்டு குட்டிகளை ஈன்றுள்ளது சிச்சுவான் மாகாணத்தில் உள்ள செங்டோ ஆராய்ச்சி மையத்தில் பராமரிக்கப்பட்டு வரும் பாண்டா கரடி இன்றுள்ள குட்டிகள் பார்வையாளர்களை கவர்ந்து வருகின்றன பிரம்மாண்டமான பாண்டா கரடி தனது சின்னஞ்சிறிய குட்டிகளை பேணும் காட்சிகள் தற்போது வெளியாகி உள்ளன பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளை கண்டித்து உருவாக்கப்பட்டுள்ள அசுர காதல் என்ற பாடலை நடிகை காஜல் அகர்வால் வெளியிட்டுள்ளார் வன்கிழன் என்னும் பெயரில் சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்த பாடகர்கள் இசையமைப்பாளர்கள் இணைந்து பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கும் வன்முறையை கண்டித்து பாடல் ஒன்றை தயாரித்துள்ளனர் இதனை நடிகை காஜல் அகர்வால் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்
மனிதர்களைப் போலவே வாசத்தை உணரும் புதிய கணினி சிப் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது லோஹி என்று வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த புதிய சிப்பை இன்டல் மற்றும் கார்னல் பல்கலைக்கழகத்தினர் இணைந்து உருவாக்கியுள்ளனர் வெடிமருந்துகள் அபாயகரமான ரசாயனங்கள் மற்றும் போதைப் பொருட்களை எளிதில் இந்த சிப் அடையாளம் கண்டுவிடும் மருத்துவம் மற்றும் காவல்துறையில் மோப்ப நாய்களைப் போல இந்த புதிய கணினி சிப் செயல்படும் என்று கூறப்படுகிறது வருங்காலங்களில் காற்றில் உள்ள நச்சு வாயுக்களை கண்டறியவும் இவை பயன்படுத்தப்பட உள்ளது திருப்பூரில் செல்போன் கடை உரிமையாளரை அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் அறிவாளால் தாக்கும் காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன திருப்பூரில் செல்போன் கடை நடத்தி வரும் பட்டேல் தனது கடையை மூடிவிட்டு வழியில் இருந்த மளிகை கடையின் வாசலில் நின்று அங்கு பேசிக் கொண்டிருந்தார் அப்போது தலைக்கவசத்துடன் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இருவர் பட்டேலை சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு தப்பிச் சென்றனர் இதில் படுகாயமடைந்த பட்டேல் தற்போது கோவையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் மும்பையில் உள்ள கல்லூரி வளாகத்தில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது மும்பையில் உள்ள கல்லூரி வளாகத்தில் உள்ள மாணவிகளுக்கான விடுதியில் கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்று வந்தன இந்த இடத்தில் திடீரென தீ பற்றி கொழுந்து விட்டு எரிந்தது தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு படை வீரர்கள் நீண்ட நேரம் போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் ஒலிம்பிக் ஜோதியை எடுத்து வருவதற்காக ஜப்பானில் இருந்து தனி விமானம் ஏதென்ஸ் புறப்பட்டது கிரீஸில் இருந்து ஒலிம்பிக் ஜோதி நாளை ஜப்பான் வந்தடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதைத் தொடர்ந்து புகுஷிமா நகரில் வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஒலிம்பிக் ஜோதி ஓட்டம் முறைப்படி தொடங்க உள்ளது ஒலிம்பிக் போட்டிகள் திட்டமிட்டபடி நடைபெறும் என ஏற்கனவே ஜப்பான் அறிவித்திருந்தது நடிகர் விஜயின் மாஸ்டர் திரைப்படம் வெற்றியடைய வேண்டும் என மதுரையில் அஜித் ரசிகர்கள் போஸ்டர் ஒட்டியுள்ளனர் நடிகர் விஜயை போன்று அவரது ரசிகர்களும் போட்டியாளரை நண்பனாக கருதினால் அழகா இருக்கும் என அந்த போஸ்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அண்மையில் மாஸ்டர் திரைப்பட இசை வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய விஜய் நண்பர் அஜித் போல உடை அணியலாம் என கோட் அணிந்து வந்ததாக கூறியிருந்தார் கர்நாடகத்தில் ஏற்பட்ட காட்டுத்தீயில் ஏராளமான மூலிகைகள் கருகி சேதமடைந்தன மைசூர் மாவட்டம் சாமுண்டு என்ற மலையை ஒட்டிய காடுகளில் திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்டது தீ குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் மற்றும் தன்னார்வ தொண்டு அமைப்பினர் ஐம்பது பேர் இணைந்து இரண்டு மணி நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனர் காட்டுத்தீயில் ஏராளமான அரிய வகை மூலிகைகள் கருகின சத்தீஸ்கரில் பெய்த திடீர் மழையால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் நாடு முழுக்க கோடைக்கு முன்பே வெயில் வாட்ட தொடங்கியுள்ள நிலையில் ஜக்தர்பூர் மற்றும் சுற்று வட்டாரத்தில் மழை பதிவானது அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு மழை இருக்கும் என்றும் அந்த மாநில வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகம் தெலங்கானா பகுதியில் இருந்து குளிர்ந்த காற்று வீசி வருவதால் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது என்று அந்த வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது பிரபல அமெரிக்க நடிகரும் இயக்குநருமான ராபர்ட் இங்கிலாந்து தொலைக்காட்சி தொகுப்பாளராக அவதாரம் எடுத்துள்ளார் திகில் படங்களை எடுப்பதில் புகழ்பெற்ற நடிகர் ராபர்ட் இங்கிலாந்து பயணத்தை மையப்படுத்தும் தனியார் தொலைக்காட்சியில் தொகுப்பாளராக மாறியுள்ளார் ஆயிரத்தி எட்நூறு இறுதி மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தின் துவக்கத்தில் நோயால் பாதிக்கப்பட்டு உயிருடன் புதைக்கப்பட்டவர்களின் கதைகளை ராபர்ட் தொகுத்து வழங்குகிறார் அம்மை உள்ளிட்ட நோய்களில் சுயநினைவின்றி கிடந்தோரை உயிருடன் புதைத்த நிகழ்வை ஆறு பாகங்கள் கொண்ட தொடராக அந்த தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்புகிறது ஆழியார் வால்பாறை சாலையில் சுற்றி வரும் ஒற்றை யானையால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்துள்ளனர் பொள்ளாச்சியை அடுத்துள்ள ஆழியார் நவமலை பகுதிகளில் மதம் பிடித்த ஒற்றை யானை ஒன்று பல நாட்களாக சுற்றி வருகிறது ஆழியார் வால்பாறை சாலையில் உலா வந்த அந்த ஒற்றை யானை வெகு நேரமாகியும் வனத்திற்குள் செல்லாமல் சாலையிலேயே நின்று கொண்டிருந்ததால் இருபுறமும் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது
வனத்துறையினர் பட்டாசு வெடித்து விரட்டிய போதும் நகராத யானை ஒரு மணி நேரத்திற்கு பின் வனத்திற்குள் சென்றது கர்நாடகத்தில் அரசு கட்டட சுவர்களில் அழகிய ஓவியங்கள் வரையப்பட்டுள்ளது பார்வையாளர்களை கவர்ந்துள்ளது கோலார் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு கட்டிட சுற்றுச்சுவர்கள் வண்ணமயமாக காட்சியளிக்கின்றன தூய்மையை வலியுறுத்தும் வாசகங்கள் அழகிய உருவங்கள் சுவற்றில் வரையப்பட்டுள்ளன இந்த முயற்சிக்கு உள்ளூர் மக்கள் பாராட்டுகள் தெரிவித்து வருகின்றனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட வனப்பகுதியில் உள்ள தண்ணீர் தொட்டிகளில் நீரை நிரப்பும் பணி நடைபெற்று வருகிறது தேன்கனிக்கோட்டை அஞ்சட்டி ஓசூர் சானமாவு உள்ளிட்ட வனப்பகுதிகளில் தற்போது கடும் வறட்சி காணப்படுகிறது வனப்பகுதிகளில் உள்ள நீர்நிலைகள் அனைத்தும் தண்ணீரின்றி முற்றிலும் வறண்டுவிட்டன மரங்களும் வெயிலில் கருகிவிட்டன இதன் காரணமாக வனவிலங்குகள் தண்ணீர் தேடி ஊருக்குள் வருவதை தடுக்க வனப்பகுதிகளில் ஆங்காங்கே அமைக்கப்பட்டுள்ள தண்ணீர் தொட்டிகளில் டிராக்டர் மற்றும் லாரிகள் மூலம் தண்ணீர் நிரப்பு பணி நடைபெற்று வருகிறது கர்நாடகத்தில் குடியிருப்புகளுக்கு அருகே சுற்றித் திறந்த சிறுத்தையை வனத்துறையினர் பிடித்துச் சென்றனர் தும்கூர் அருகே வனத்தை ஒட்டிய பகுதியில் சிறுத்தை ஒன்று உலாவி வந்தது இந்த சிறுத்தையை பிடிக்க வனத்துறையினர் எடுத்த முயற்சிகள் பலன் தராத நிலையில் மயக்க மருந்து செலுத்தி சிறுத்தை பிடிக்கப்பட்டது கூண்டில் ஏற்றப்பட்ட சிறுத்தையை மக்கள் சுற்றி நின்று வேடிக்கை பார்த்தனர் ஜோதிகா நடிப்பில் உருவாகி வரும் பொன்மகள் வந்தால் படத்தின் வான் தூரல்கள் என்ற பாடல் வெளியாகி உள்ளது உமாதேவி வரிகளில் வெளியாகி உள்ள வான் தூரல்கள் பாடலை கோவிந்த் வசந்தா இசையில் சின்மயி பாடியுள்ளார் ஜே ஜே ஃபிரெட்ரிக் இயக்கத்தில் ஜோதிகா வழக்கறிஞராக நடிக்கும் பொன்மகள் வந்தால் படத்தை சூர்யாவின் டூ டி என்டர்டைன்மெண்ட் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது மனிதர்களின் தூக்கத்தை பாதிப்பதில் செல்போனுக்கே முதலிடம் என்ற ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது வாக்ஃபிட் என்ற நிறுவனம் நடத்திய ஆய்வில் மனிதர்களின் தூக்கத்தை பாதிக்கும் காரணிகள் குறித்து ஐம்பதாயிரம் பேரிடம் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன அதன்படி தொண்ணூத்தி இரண்டு விடுக்காடு இந்தியர்கள் தூங்குவதற்கு முன்பு செல்போன்களை பயன்படுத்துவது தெரியவந்துள்ளது இரவு நேரத்தில் சமூக வலைதளங்களை பயன்படுத்துபவர்களின் எண்ணிக்கை கடந்த ஆண்டை விட தற்போது இரு மடங்கு அதிகமாகி உள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது இருபத்தி ஐந்து முதல் முப்பத்தி நான்கு வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள் தான் தூக்கமின்மையால் அவதிப்படுவதாகவும் புள்ளி விவரம் தெரிவிக்கிறது சத்தீஸ்கரில் மின் இணைப்பே இல்லாத வீடுகளுக்கும் கரண்ட் பில் கட்டும்படி நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது சர்ச்சைக்குள்ளாகியுள்ளது கோரியா என்ற இடத்தின் அருகே மனேந்திரகர் பரதூல் என்ற கிராமத்தில் பல வீடுகளில் அடிப்படையான மின்சார வசதியே இல்லாமல் மக்கள் தவித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் அவர்களுக்கு மின் இணைப்பு அளிக்கப்பட்டு விட்டதாகவும் பல மாதங்களாக மின்சார பில் கட்டவில்லை என்றும் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது இதனை கண்டு அதிர்ச்சியில் அந்த கிராம மக்கள் உறைந்து போய் உள்ளனர் குளறுபடி எப்படி நடந்தது என்பது குறித்து விசாரிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது அருணாச்சல பிரதேசத்தில் தீ விபத்தின் போது மக்களை காப்பது குறித்த ஒத்திகை நடத்தி காட்டப்பட்டது இமயமலை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள நகர்லகூன் என்ற இடத்தில் தீயணைப்பு வீரர்கள் ஒத்திகை நிகழ்த்தினர் குடிசைகளில் தீப்பிடித்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது போன்ற ஒத்திகைகள் செய்து காட்டப்பட்டன தீ விபத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்புவது குறித்தும் பயிற்சியில் ஈடுபட்ட வீரர்களுக்கு கட்டுத்தரப்பட்டது சீனாவில் பன்றிக்குட்டிகளை ஏற்றிக் கொண்டு வந்த ட்ரக் விபத்துக்குள்ளானது ஹெய்லாங் ஜியாங் பகுதியில் நிகழ்ந்த விபத்தில் நானூறுக்கும் மேற்பட்ட பன்றிக்குட்டிகள் பணியில் சிக்கிக் கொண்டன இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த மீட்புப் படையினர் பன்றிக்குட்டிகளை மீட்டு பாதுகாப்பாக அனுப்பி வைத்தனர் அமெரிக்காவில் நடந்த ஸ்லட் என்ற பந்தயத்தில் நார்வே வீரர் முஷே தாமஸ் வெற்றி பெற்றார் இரிட்ரோ ட்ரைல் ஸ்லெட் டாக் ரேஸ் என்ற பந்தயம் அலாஸ்காவின் நோம் என்ற இடத்தில் நிறைவுற்றது இதில் நாற்பத்தி ஏழு வயதான நார்வே வீரர் முஷேர் தாமஸ் மற்றும் அவரின் நாய்கள் வெற்றி பெற்றன ஆயிரம் மைல் தொலைவை இந்த குழுவினர் வெறும் பத்து நாட்களில் கடந்துள்ளனர் வெற்றியை தனது நாய்களான கேட்டு மற்றும் பார்க் ஆகியோருக்கு சமர்ப்பிப்பதாக முஷேர் தெரிவித்துள்ளார்
மின்னல் செய்திகளில் மீண்டும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் ஹசீப் இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு மின்னல் செய்திகள் பவர்ட் பை பிடிஎம் ஐ ஸ்டீல் எக்ஸல் எஸ் டிஎம்டி கம்பிகள் 